，整个春节几乎都是在家里度过的。你们呢？这次就想分享一些能大大提升宅家幸福感的好物给大家。请问需要来杯咖啡吗？最近新买的真空密封罐，使用的过程还挺治愈的，比起普通的食品罐，可以更好的保持咖啡豆的新鲜。未开封的咖啡豆背后的气阀并不是用来闻香气的哦，养豆完成后可以用一个小贴纸把气阀贴起来，咖啡的风味就可以得到更好的保存。不用出门，在家也能做出一杯像咖啡店里一样美味的咖啡希望家里能有电影院的沉浸式体验。以前总认为屏幕要越大，投影仪要越亮才算好。现在的幕布是一百寸的，试过变焦到一百三十寸的样子，太大了反而看起来累。关于亮度，它和色彩是一块跷跷板，不能顾此失彼，达到平衡才能有更好的观影体验。色彩上让我很惊喜的两点，一是它居然像剪视频后期一样，可以调灰度，对我来说是直接影响视频质感和观看舒适度的一个参数。还有 Filmmaker Mode， 一个被诺兰、莱恩·约翰逊等等很多导演认可的模式，说白了就是还原电影原生状态，让你看到的颜色等细节，就是导演希望在荧幕上所呈现的效果。暂时还没有额外配音响，用了投影自带的。假期还剩两天，大家有没有好看的电影呢？求分享。熟悉我的朋友都知道，我已经连续三年每年都发一支烧烤视频，这套卡式炉和烤盘也用了快三四年了。无论是使用还是清洁，都是挺方便的。尺寸呢，适合两个人。格纹的烤痕也会让食物非常的诱人，同时不会产生很大的油烟。烤着烤着，突然就从下雨变成下雪了，于是就成了我第一次雪天烧烤，隔着暖炉。一些简单的小串和小酒，就觉得特别的幸福。至于人多的时候，我们会启用这台大烤炉，一下子就能烤完很多食物，然后就能和朋友们边吃边愉快聊天了。都说书非借不能独也，确实是这个道理。我绝对算不上是个爱看书的人，以往的阅读也比较功利，要么就是过分依赖别人的书单。去年十月，偶然间发现了图书馆信用服务，一番记录，竟然也看了不少。作为一项非常好的福利，环保省钱就不用说了，经常都有免邮活动。
，不用花一分钱就能接到京东或者新华直发的新书，即便没有活动的情况下，也只要一元一本的运费。但更重要的是，它可以帮助我们低成本的拓宽阅读面，找到自己的兴趣所在，进行非功利性的阅读。就像罗老师所说的，只有非功利的阅读，才能真正的让你去意识到我们的渺小和无知，而意识到自己的无知，乃是开启智慧的大门。虽然这项服务是浙江省提供的，但部分书籍仍然可以省外借阅。我查到其他省市也有同样的服务，希望大家也可以在弹幕里分享你所在的城市是否也有这样的借书福利呢？比起去健身房，我更喜欢在家里运动。首先想要分享的健身好物就是针织弹力带，不同于橡胶材质。针织完全不用担心卷边、勒腿，绝对是练臀腿的好帮手。之前买过一台跑步机，后来因为膝盖疼换成了椭圆仪，所幸它没有名为晾衣杆。因为我和老助理经常一起锻炼，就会抢着用，所以又添了一台划船机。又锻炼到在家很难自己练到的背部和上肢肌肉，最近真的非常喜欢用它。运动完后的放松拉伸一定要认真完成，借助一些小工具，彻底放松肌肉，这样我们的线条才会更好看。嗯、希望你喜欢今天的内容，下一期会带大家参观入住了大半年的家，那就期待下次见面喽。